இன்னைக்கு நாம் பார்க்கும் நாம் பார்க்கவிருக்கும் பெரிய செய்தி என்ன தெரியுமா மரண தருவாயில் சந்திரயான் விக்ரம் லேண்டர் லேண்டர் எப்படி நிலவுக்கு போச்சு அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு தெரியும் மிக வேகமாக பார்த்து விடலாம் சந்திராயன் இரண்டு அதாவது சந்திரயான் இரண்டு சந்திரயான் இரண்டை பொறுத்தவரை நாம ஜி எஸ் வில்பி ராக்கெட்ல வச்சு அனுப்பினோம் இல்லையா இந்த லேண்டர் ஆர்பிட்டர் இந்த லேண்டருக்குள்ள ஒரு ஆறு சக்கர குட்டி வாகனம் இருக்கு நிலவுல இறங்கி ஓடுவதற்காக உள்ளே வைத்து இது மூன்றையும் அனுப்பி வைத்தோம் நம் விஞ்ஞானிகள் அனுப்பி வைத்தார்கள் இதில் ஆர்பிட்டர் என்று அழைக்கப்படும் கருவி நிலவிலிருந்து நூறு கிலோமீட்டர்ல நிலவை சுற்றி கொண்டு வருகிறது பூமியிலிருந்து பார்த்தா நிலவு அழகாக தெரிகிறது எவ்வளவு தூரம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா சுமார் நான்கு லட்சம் கிலோமீட்டர் அதாவது மூணு லட்சத்தி எண்பத்தி நாலாயிரம் கிலோமீட்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க இவ்வளவு தூரமும் போயிடுச்சு இந்த அதாவது இந்த லேண்டர் வந்து அவ்வளவு தூரம் போயிடுச்சு ஆனால் ரெண்டு புள்ளி ஒரு கிலோமீட்டர் தாங்க இருக்கு நிலவுல போறதுக்கு அங்கேதான் சிக்கல் ஏற்பட்டது சயின்டிஸ்ட் விஞ்ஞானிகளுக்கு சிக்னல் கிடைக்கவில்லை என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா வேகமா போய் இறங்கியிருக்கு போல இருக்கு கொஞ்சம் சாய்ந்தவாறு இருக்கிறது துண்டு துண்டாக உடையவில்லை ஏன் அதுல கொண்டு போய் இறக்கிறது சிக்கல் அப்படின்னா பூமியில நாம் நடக்கிறது சாதாரணமா நடக்கிறோம் சிக்கல் கிடையாது அதே நிலவில் மனிதர்கள் நடக்கும் வீடியோவை பார்த்தால் குதித்து குதித்து நடப்பதை போல் தெரியும் காரணம் புவி ஈர்ப்பு விசை மாறுபடுகிறது இங்கே ஒரு பொருளை போட்டா போய் விழுது ஒரு ஸ்பீட்ல நிலவுல அதே ஸ்பீட்ல போய் விடாது புவி ஈர்ப்பு விசை மாறுபடுகிறது இதன் காரணமாக லேண்டர் அழகாக அங்கே தரை இறங்க முடியவில்லை வேகமாக போய் மோதியதாக தெரிகிறது இந்த லேண்டர் கிட்ட இருந்து சிக்னல் வரல என்ன நடந்திருக்கணும் அப்படின்னா இந்த லேண்டர்ல இருந்து ஒரு ஆறு சக்கர குட்டி வாகனம் ஓடி இருக்கணும் நிலவுல அரை கிலோமீட்டர் வரை பயணம் செய்து நமக்கு நிறைய தகவல்களை கொடுத்திருக்க வேண்டும் ஆனால் சிக்கல் ஏற்பட்டு விட்டது குட்டி வாகனம் என்னாச்சுன்னு தெரியல இந்த லேண்டர் கிட்ட இருந்து சிக்னல் வரல சரி என்னதான் ஆச்சுன்னு சொல்லி ஒரு ஆர்பிட்டர் இருக்கு இல்லையா நிலவை சுற்றும் ஒரு கருவி அந்த கருவியில இருந்து தெர்மல் போட்டோகிராஃபின்னு சொல்லுவாங்க அந்த சூடை பொறுத்து அந்த போட்டோ எடுத்து அனுப்போம் ஆர்பிட்டர் அதாவது இந்த லேண்டர் இங்கதான் இருக்கு அப்படிங்கறது அது தெளிவா சொல்லிடுச்சு ஆனா எந்த தகவலும் வரல பதினாலு நாட்கள் தான் அது வேலை செய்யும் அதனுடைய ஆயுள் அப்படின்னு சொல்லி விஞ்ஞானிகள் எல்லாம் சொல்லியிருந்த நிலையில என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி நாம பார்க்க போறோம் மரண தருவாயில் சந்திரயான் விக்ரம் லேண்டர் கடுங்குளிருடன் கூடிய இரவு நெருங்குகிறது சூரிய வெப்பம் இருக்கும் வரை விக்ரம் லேண்டருக்கு உயிர் இருக்கும் காரணம் சோலார் பேனல்ஸ் என அழைப்பார்கள் சூரிய சக்தி தான் அதுக்கு சக்தி கிடைக்கும் சூரிய ஒளியிலிருந்து அதற்கு சக்தி கிடைக்கும் சோலார் பேனல் இருக்கு பாருங்க இது உள்ள இருக்க குட்டி ஆறு சக்கர வாகனத்திற்கும் அந்த சோலார் பேனல் இருக்கிறது சூரிய சக்தி இருந்தால் தான் அது அங்கே உயிர் வாழும் தகவலை அனுப்பும் எனவே விக்ரம் லேண்டரின் வாழ்நாள் பதினான்கு நாட்கள் மட்டுமே காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நாம பார்க்கும் பொழுது ஏன் பதினாலு நாள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் சொல்லி நம்ம பார்க்கும் பொழுது நாம ரொம்ப எளிமையாக புரிந்து கொள்ளலாம் இப்ப பூமி இருக்கிறது சூரியன் இருக்கிறது பூமி சூரியனை சுற்றி வருகிறது சூரியனை சுற்றும் பொழுதே பூமி தன்னைத்தானே சுற்றி கொள்கிறது அந்த தன்னைத்தானே சுற்றி கொள்கிறது இல்லையா இதன் காரணமாகத்தான் நமக்கு பகல் இரவு மாறி மாறி வருகிறது இப்போ தன்னைத்தானே பூமி சுத்திக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் நம்ம கடிகாரத்தில் அதனால தான் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் நம்ம செட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் அது வேற ஒண்ணும் இல்ல பூமி தன்னைத்தானே இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை சுற்றி கொள்கிறது அப்படி இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இருக்கு இல்லையா அப்ப தன்னைத்தானே சுற்றும் பொழுது பகல் சுமார் பன்னெண்டு மணி நேரம் இரவு சுமார் பன்னெண்டு மணி நேரம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பூமியினுடைய கணக்கு அதாவது சூரியனை பார்த்தவாறு பூமி இருப்பது ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதி பூமியோட பகுதி இருப்பது சுமார் பன்னெண்டு மணி நேரம் அதே போல இரவு வேறு சூரியனுக்கு இந்த திசையில பார்த்த மாதிரி அந்த எதிர் திசையில பார்த்த மாதிரி சூரிய ஒளி படாமல் பூமி இருப்பது சுமார் பன்னெண்டு மணி நேரம் அப்படின்னு சொல்லி நாம இருபத்தி நாள பகல் இரவு என்று பிரித்துக் கொள்கிறோம் ஆனால் நிலவில் எப்படி நிலவு பூமியை சுற்றுகிறது பூமி சூரியனை சுற்றுகிறது எப்படி பூமி தன்னைத்தானே சுத்திக்குதோ அதே போல நிலவும் தன்னைத்தானே சுற்றி கொள்கிறது ஆனா பூமியோட ஸ்பீடு வேற நிலவோட ஸ்பீடு வேற வேகம் மாறுகிறது தன்னைத்தானே பூமி சுற்றிக்குள்ள ஒரு நாள் தான் எடுத்துக்குது இருபத்தி நாலு மணி நேரம் தான் அதை கணக்குல வச்சு பார்க்கும் போது நிலவு தன்னைத்தானே சுற்றி கொள்ள இருபத்தி எட்டு நாட்கள் எடுத்துக் கொள்கிறது இங்கேதான் சிக்கல் வருகிறது 
அந்த இருபத்தி எட்டு நாட்கள் பகல் இரவு அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கும் போது தொடர்ந்து பதினான்கு நாட்கள் பகலாகவும் தொடர்ந்து பதினான்கு நாட்கள் இரவாகவும் இருப்போம் இந்த பதினாலு பதினாலு சேர்த்து தான் இருபத்தி எட்டு அதாவது நிலவு தன்னைத்தானே ஒரு முறை சுத்திக்கிற அந்த நேரத்தில் பூமியானது இருபத்தி எட்டு முறை சுற்றிக் கொள்கிறது அதனால நம்ம இங்கிருந்து நிலவ கணக்கு போடும் போது நம்ம டைம் எல்லாம் வச்சு பார்க்கும் போது நிலவுல பதினான்கு நாட்கள் தொடர்ந்து வெயில் அடிக்கும் பதினான்கு நாட்கள் பயங்கர குளிரா இருக்கும் பகல் இரவு மாறி மாறி வருகிறது பதினான்கு நாட்களுக்கு ஒரு முறை சூரிய வெப்பத்தால் இயங்குகிறது விக்ரம் லேண்டர் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் சோலார் பேனல் அங்க இருக்கிறது சோலார் பேனல் மூலமா தான் அதற்கு எனர்ஜி கிடைக்கிறது நமக்கு இரவில் நிலவு இருக்கும் நிலவில் இரவு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது நமக்கு நிலவுல அந்த வெளிச்சமா இருக்கு கொஞ்சம் அப்படி இந்த நிலவு வெளிச்சம் எல்லாம் சொல்றாங்க நிலவுல இரவு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா மைனஸ் இருநூறு டிகிரி செல்சியஸ் அளவிற்கு மிகவும் கடுமையான குளிர் நிலவும் ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ்ல தண்ணி ஐஸ் ஆயிடுதுங்க இன்னும் மைனஸ்ல போனா கடும் குளிர் ரஷ்யா போன்ற ஊர்கள்லாம் கடும் குளிர் இருக்கும் அமெரிக்காவிலையும் அலாஸ்கா போன்ற இடங்கள்ல கடும் குளிர் இருக்கும் எங்கெல்லாம் ஜீரோ டிகிரி கீழே போதோ அங்க தண்ணீர் வந்து தண்ணீரா இருக்காது ஐஸாக மாறிவிடும் மைனஸ் இருநூறு டிகிரின்னா நீங்களே கணக்கு போட்டு பார்த்துங்க அது எவ்வளவு குளிரா இருக்கும் சொல்லி அங்கே இந்த லேண்டர் வேலை செய்யாது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது விக்ரம் லேண்டருக்கு பிரியா விடை கொடுக்க தயாராகும் இஸ்ரோ ஏன்னா நாள் நெருங்கிவிட்டது பதினான்கு நாட்கள் தான் அது வேலை செய்யும் என்ற நிலை ஆனால் இதுவரைக்கும் அதுகிட்ட இருந்து எந்த சிக்னலும் வரல அப்படிங்கிற மாதிரி விஞ்ஞானிகள்லாம் நமக்கு தகவல் சொல்லியிருக்காங்க 